Hindi lang tao ang pwedeng tamaan ng karamdaman na kasintindi ng umiiral na sakit na COVID ngayon. Ang halaman ay may pa-surprise din sa karamdaman. At katulad ng COVID, mabilis na babagsak ang kalusugan nito. Ang tao, nakakapagsalita at marunong dumain. Ang halaman, tahimi, hindi nagsasalita. Ang tao, pwedeng pumunta sa ospital. Ang halaman, nasa iisang lugar lamang. Ang ibig sabihin, Kapag nasa bakuran natin ang isang halaman, tayo ang may hawak ng buhay nito at tayo din ang dapat magligtas. Nandito kayo ngayon para malaman ang magagawa nyo para sa mga mahal nyong mga halaman. Click subscribe para malaman ang mga paraan para maging frontliner sa sarili nyong bakuran. Simulan na natin ka sideline! Kapag tag-init ay kalimitang tinatamaan ng klorosis ang mga kalamansi at anumang klase ng citrus. Ang simptomas ng klorosis ay naninilaw na dahon, pwedeng spotted o kaya naman halos dilaw na dahon. Kulang na kulang sa nitrogen ang halaman kaya ganyang naninilaw. Kapag nakita nyo ng naninilaw ang mga citrus nyo, tignan nyo ang lupa. Maliban dito, Tingnan nyo rin ang pagpapatubig. Kapag tag-ulan, mapapansin nyo na lahat ng citrus katulad ng kalamansi o suha ay magaganda ang bunga at magaganda ang dahon. Dahil lang ba sa tubig ito? Hindi! Ito ay dahil sa nitrogen content na nasa ulan. Ang ibig sabihin, dapat gumawa tayo ng paraan para magkaroon ng nitrogen ang halaman. Heto ang unang paraan laban sa klorosis. Sundin nyo ang drip line ng halaman o yung pinakadulong dahon at gumawa ng paikot na kanal na may lalim na 1 foot. Tandaan, huwag maguhukay ng malapit sa mismong halaman. Sa pamamagitan ng pagpapatubig, nagkakaroon ng mga earthworms na siya namang tutulong na pagandahin ang lupa. May kamahalan ang compost o organic soil, kaya kalimitan, ang gamit namin ay pinaghalong goat manure na may kasamang ibang makukuha sa paligid. Mayroon namang paraan kung sa palagay nyo ay okay naman ang lupa nyo at gusto nyo lang maglagay na pangkaraniwan na fertilizer. May magandang paraan para makuha ng halaman ang fertilizer na inilagay nyo. Ito ay sa pamamagitan ng pagbuhaghag ng lupa. Ito ang aming rekomendasyon para maglagay ng pataba. Bago buhaghagin ng lupa, magdamo muna siyempre. Ang damo ay laging nakikipagkompetensya sa halaman kaya alisin muna ang damo sa paligid. Pagkatapos magdamo, gumamit ng anumang pwedeng pampaalsa. Ang gamit namin ay itong pampaalsa na kami mismo ang nagdesenyo. Sundin ang payo ni Mang K. Ito yung gamit natin pampaalsa. Usually, bubutasan natin yan doon sa canopy niya. O kaya yung drip line. 
So kung nandito yung drip line mo, dito ka bubutas. Huwag dito, masyadong ano, masyadong malapit sa pula. Ang pagbubuwaghag sa lupa ay paraan para yung mga ugat ay madaling makaabot sa fertilizer na ilalagay nyo. Kapag hindi na buwaghag ang lupa, minsan, isang taon na yung pataba nyo, nandoon pa rin sa lupa at hindi man lang nakuha ng halaman. Kaya ka-sideline, buhaghagin ng paikot ang lupa. Ngayon, Pwede na nating ilagay ang ating pataba. Dahil klorosis ang gusto naming isolve dito, ang ginamit namin ay urea 4600. Nilagyan namin ng isang kilo ang buong halaman. Pwede nyong ibudbot ang pataba o kaya naman gumamit ng embudo o funnel. Maraming sangkap ng pataba na pwede nyong gamitin. Kahit pa complete, pwede rin. Biligan ang paligid ng nabuhaghag na lupa. Lagyan ng mulch ang paligid ng halaman na nalagyan ng pataba. Kapag hindi nilagyan ng mulch ang halaman na nilagyan ng fertilizer, mabilis tumubo ang damo. Dalawang araw lang ang pagitan sa dalawang kuha namin sa pagtubo ng damo. Sa halamang ito ay naglagay kami ng acacia leaves. Huwag na huwag gagamitin mulch ang damo na nakuha sa halaman. Ito sa pangalawang paraan na makikita kaagad ang resulta pagkatapos lamang ng 4 to 7 days ay maglalabas ng bagong mga dahon. Ang nyug na ito ay may sakit. Actually, malala ang sakit ng nyug na ito. Kaya ito yung pinili namin para ipakita sa inyo kung paano mababago ang kondisyon niya. Ang mahinang klase ng lupa din ang dahilan kung bakit ang mga dahon ng nyug ay napakapangit. Kapag mahina ang lupa, walang makukuhang sustansya ang halaman. Ang ibig sabihin, ang nyug na ito ay tinamaan ng punggos. Tatlo ang pwede nyong gawin. Pwede kayong mag-spray ng fungicide. Pwede nyo ring ilipat ang halaman na to. Yun ang dalawang bagay na ayaw namin na gawin nyo. Ang pangatlo ay maglagay ng epektibong pataba para sa nyug. At bago kayo magkaideya na tanggalin ang pangit na dahon, hep hep hep, huwag na huwag niyong gagawin yan. Ang dahon ng nyog kahit pangit ng nakikita hanggat hindi pa siya lampas sa 9 to 3 rule, huwag na huwag puputulin kahit pa may sakit. Heto naman ang naging paraan para maligtas ang may hina naming mga nyog. Katulad ng ginawa natin sa suha kanina, nais nating pagandahin ang kalidad ng lupa. Ang pagkakaiba lang naman sa nyog ay nilagyan namin ng isang kilong asin bilang pandagdag na sangkap. Tandaan ka sideline, huwag masyadong malapit sa ugat. Dahil maliit ang nyog, naghukay kami ng 1.5 feet ang layo sa puno. Kapag naghukay ng ganito kalayo, 
makikita nyo ang mga ugat ng nyog. Maganda ito ka sideline. Ibig sabihin, maaabot ng nyog ang ilalagay nating organic soil. Pagkatapos ay kumuha kami ng dayami, puno ng saging na nakapagpabunga na, at goat manure. Para madaling ihalo ang mga sangkap, gumamit kami ng itak para pirapirasuhin ang mga ito. Hinalo din namin ang 1 kg na asin dito. Lalo naming pinag-ikihan ang pagpapataas ng kalidad ng lupa sa pamamagitan ng mga kahoy na makikita namin sa paligid. Ang kahoy ay katulad din ng mulch. Napapalamig nito ang paligid ng halaman, napapanatili ang pagkabasa ng lupa at mas madaling makakuha ang halaman ng nitrogen. Pinaikutan namin ang kahoy at pinatungan ng mabigat na kahoy sa paligid. Ang nabubulok na kahoy ay mas magandang gamitin. The sideline. Para walang sayang sa pagpapatubig ng halaman nyo katulad ng nyog, maglagay ng mga gulay sa paligid ng halaman katulad ng sili, talong o kamatis. Wais dapat! Kung wala tayong pagkukunan ng organic material, pwede rin namang synthetic fertilizer. Huwag lang natin kakalimutan ang asin na 1 kg. Buhaghagi ng lupa ng 1 feet ang layo hanggang 2.5 feet. at asin at ibudbod sa nabuhaghag na lupa. Ngayon ay lalagyan dapat uli ng mulch. Para mas maganda ang pagkakalagay ng mulch, Gumamit kami ng clay o luwad para paikutan ang nyog. Gusto namin magbigay ng mga alternatibo na mura. Pwede rin namang semento ang gamitin nyo. Dapat matuto tayong gamitin kung ano ang available at walang gastos.
Isang tip lang naman sa paggamit ng luwad. Basain ng mabuti para maging mapino pero huwag masyadong basa at mas mahirap na itong dumikit. At huwag kakalimutan gumawa ng drainage. Ayan, ready na! Pwede nang ilagay ang mulch. Iba't ibang klaseng mulch ang pwede nating gamitin. Kahit anong klase ng dahon, pwede naman ka sideline. Mangga! O kaya naman talisay. O pwede rin naman ang bulaklak at dahon katulad ng bougainvillea. Kung malalaki ang dahon, pwede nating durugin o kaya naman gupitin. Usapang mangga naman tayo ka sideline. Kapag ang halaman ay hindi agresibong magdahon, ang ibig sabihin nito, nakukulangan nito sa pataba. Ang mangga na to ay nasa paso. Yun ang unang dahilan kung bakit may hindi siya ganun ka-agresibo. Pwede kang magpataba dito. Ang problema nun, uh, paulit-ulit. Ayaw kong gawin yun, kaya mas gusto ko pang ilipat na lang ito. At katulad din ng nyog, Kapag inaatake ng fungus ang halaman nyo, malamang mahina ito at kulang sa pataba. Pansinin ng pinagkaiba. Ang normal na dahon ay sa bandang kanan. Ang mahinang klase ng dahon ay sa kaliwa. Pwede naman tayong maglagay ulit ng pataba dito, pero minabuti kong ilipat na ito sa lupa para bawas pagod na rin. Kung hindi mo pwedeng ilipat sa lupa, Sadyang magtsatsaga ka na lang muna sa paglalagay ng pataba kapag nakitaan mo ng problema. Paano namin ito inilipat? Pinanggal namin ang lupa sa mga sides ng aso gamit ang kawayan. Hanggang sa pwede na natin ikot at mawalan ng kapit sa paso. Tulin ang mga dahon ng mangga para less stress sa halaman. Magbukay, patubigan at lagyan kaagad ng organic soil. Sa ganitong taas ng halaman, gumawa ng bukay na diliit sa 2 feet by 2 feet deep. Sideline, mag-ingat para hindi matanggal ang lupa ng halaman mo. At ayun na siya, hanapin natin ngayon yung, ano, yung dati niyang ano, no? kung saan yung pinaka-trunk niya. 
Hanapin ang kuwelyo ng halaman at huwag ito ibabaon sa may kuwelyo. Okay. So safe tayo. Ayun yung dating trunk niya. So dapat diyan lang yung lupa natin. Isiksik ng maigi ang lupa sa paligid ng halaman at pagkatapos ay diligan. Pag naman mahina ang paglaki ng magkakatabing halaman katulad ng saging, mas maganda pa ang maglipat. Mahirap umasenso ang mga nagkukumpitensyang mga saging. Ilipat ka agad at ipaghiwahiwalay ang magkakatabing mga halaman katulad ng saging kung maliit pa ang mga ito. Ang social distancing ay epektibo rin sa halaman. Waling gumamit ng organic soil sa kada halaman na inilipat. At bago kami magpaalam, one last tip ka sideline. Para hindi laging tuyo ang mga halaman natin, lagyan ng mulch o kaya naman kahoy ang paligid ng mga seedling. Ang mga seedlings ay sadyang mahina laban sa init. Ano pa ang pwedeng ilagay maliban sa kahoy? Pwedeng mga pira-pirasong parte ng paso. At pwede tiles kung wala talagang makitang available.